ஹலோ குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து கோர்லெஸ் இண்டக்ஷன் டைப் ஃபர்னஸை பற்றி பார்ப்போம் கோர்லெஸ் இண்டக்ஷன் டைப் ஃபர்னஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் கண்டெய்னர் இருக்குது டயனாமில் பாருங்கள் பாடி பாடி இருக்குது அயர்ன் லேமினேஷன் இருக்குது அதுக்கடுத்து இண்டக்ஷன் காயில் அதுக்கடுத்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சப்ளை ஒன்று கொடுக்குறோம் இந்த இடத்துல மெட்டாலிக் சார்ஜ் இருக்குது பாடி இருக்குது அயர்ன் பாடி இருக்குது செராமிக் கண்டெய்னர் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக கோர்லெஸ் இண்டக்ஷன் டைப் ஃபர்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து எந்த ஒரு கோரும் வந்து இருக்காது அதுதான் அதனால தான் வந்து கோர்லெஸ் இண்டக்ஷன் டைப் ஃபர்னஸ் அப்படின்றோம் ப்ரைமரி எண்டில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ரைமரி எண்டு வந்து இருக்கும் ப்ரைமரி எண்டுக்கு வந்து எந்த ஒரு கோரும் வந்து இருக்காது சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி எண்டில் வந்து நமக்கு வந்து எடிக்கிறது வந்து உருவாகும் எடிக்கிறது வந்து உருவாகுனாலும் நமக்கு வந்து அதிகமான ஹீட் வந்து உருவாகும் ப்ரைமரியில் செகண்டரியில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல கண்டெய்னர் வந்து இருக்கும் மெட்டாலிக் கண்டெய்னரில் இருக்குது மெட்டாலிக் கண்டெய்னர் தான் செகண்டரி பாடியில் வந்து இருக்குது செகண்டரி பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு கோரும் வந்து இருக்காது செகண்டரி பாடியிலையும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே கோர் வந்து எதுவுமே இருக்காது அதனால தான் வந்து கோர்லெஸ் இண்டக்ஷன் டைப் பர்னஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் கோர்லெஸ் இண்டக்ஷன் டைப் பர்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி வந்து குறைவாக இருக்கும் காரணம் வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்த நமக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ப்ரைமரி எண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எடிக்கரண்டை வந்து உருவாகி ஹீட் எஃபெக்ட் வந்து நடக்குது செகண்டரி எண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹெவி கரண்ட் ஃப்ளோங்கிறது வந்து இருக்குது ஹெவி கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து எதனால் வந்து இருக்குதுன்னா ஹீட் கண்டென்சன் ஹீட் கன்வென்ஷனால் நடக்குது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கண்டெய்னராக வந்து செராமிக் மெட்டீரியல் வந்து இருக்குது எலக்ட்ரோமேட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஹை ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கும் எலக்ட்ரோமேட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து உள்ளே வந்து போகிறப்ப ஹை டெம்பரேச்சருங்கிறது இருக்குது இந்த இடத்துல மெயினாக பார்த்திங்கன்னா கன்வென்ஷன் மூலமாக நமக்கு வந்து ஹீட் ஆஃப் மோடு வந்து கன்வென்ஷன் வந்து ஹீட் ஆஃப் மோடு வந்து கன்வென்ஷன் தான் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து மோட்டர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜென்ரேட்டராக செட் பண்ணி இருக்கிறப்ப நமக்கு வந்து சேலியன் போல் ஜென்ரேட்டர் வந்து இருக்குது இது வந்து ஒரு ஆயிரம் ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து உருவாக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ஹெட்ஸில் அவுட்புட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு மில்லியன் ஹெட்ஸ் வந்து உருவாக்கும் இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது எல்லாமே கோர்லெஸ் இண்டக்ஷன் டைப் ஃபர்னஸ் மூலமாக தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது சாலின் போல் ஆல்டர்னேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆயிரம் ஹெட்ஸும் அதுக்கடுத்து இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் டிகிரி ஹெட்ஸ் பத்தாயிரம் ஹெட்ஸும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மில்லியன் ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியும் இந்த கோர்லெஸ் இண்டக்ஷன் டைப் ஃபர்னஸை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க இதுதான் மோஸ்ட்டாக மோஸ்ட்லி நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் காஸ்ட் வைஸ் இது வந்து கம்மி பவர் க பவர் கண்ட்ரோல் வந்து பண்ணலாம் எடி கரண்டு வந்து அதிகமாக வந்து உருவாகும் இது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் மேக்சிமம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தேங்க்யூ ஃப